，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。在城市的一个宁静角落，六十八岁的李阿姨独自居住在温馨的小区里。她的房子虽不大，却处处洋溢着生活的气息。每天清晨，阳光轻拂窗帘，李阿姨便缓缓起身。开始新的一天，简单的早餐后，他会认真打扫房间，每一个角落都承载着他生活的记忆。小区附近的公园，那是李阿姨午后常去之处。一日，李阿姨正漫步其间，忽然传来一阵欢快笑声，她好奇地循声而去，只见一群老人围坐在亭子里热烈交谈。有的眉飞色舞，讲述年轻时趣事，引得众人欢笑不断。李阿姨在亭边犹豫片刻，一位身着鲜艳花色连衣裙、面容和蔼的大妈热情招手：“大妹子，别站着呀，过来一起唠唠嗑。”李阿姨略带羞涩地走进亭子坐下，就此开启了与新朋友的社交之旅。这个小团体成员身份各异。有退休教师，说起话来条理清晰，绘声绘色；有退休工人，性格豪爽质朴，笑声爽朗，话题丰富多样。从养生小窍门到社会热点新闻，从城市新地铁线路到历史文化知识，甚至分享旅游见闻。李阿姨起初静静聆听，而后被热烈氛围感染。偶尔也鼓起勇气分享自己的见解和经历，他惊喜地发现，长久以来内心的孤独在欢声笑语中渐渐消散，仿佛寻得了新的乐趣与归属感。在这个充满活力的社交圈中，赵强格外引人注目。他总是身着整洁衬衫，搭配得体休闲裤，头发整齐后梳，脸上挂着温和笑容。散发着儒雅亲切的气质。一天，李阿姨如往常去菜市场采购，市场里人来人往，摊位上摆满新鲜食材。她精心挑选菜品，不一会儿，手中袋子便满满当当，手指被勒得泛红，脚步也变得沉重。这时，赵强恰好路过，见状立刻快步上前，关切地说：“李阿姨。”您拿这么多东西太累了，我来帮您。说着便接过袋子，手臂肌肉紧绷，稳稳提着。李阿姨又惊又喜，连声道谢。赵强却微笑着说：“您太客气了，您一个人生活不容易，以后有需要尽管开口。”此后，赵强对李阿姨的关怀愈发细致入微，如暖阳照进他心田。每天清晨。阳光未透晨雾，赵强便绕路到李阿姨家楼下，送上精心准备的早餐。有时是香气诱人的包子，有时是软糯浓稠的米粥，每次都带着温和笑容说：“李阿姨，我多买了一份，您尝尝合不合口味。”散步时遇路面不平整或积水，他总会自然地伸出手臂搀扶李阿姨，轻声提醒。小心脚下，李阿姨曾闲聊提及老寒腿阴雨天疼痛难忍，赵强牢记于心，四处打听治疗方法，跑多家药店为他挑选了一副柔软保暖的护膝。当他递上护膝，期待地说：“李阿姨，听说这个对老寒腿有帮助，您戴上试试。”李阿姨望着护膝和赵强关切的脸。心中暖流涌动，眼眶湿润，觉得他如同亲人般温暖贴心。在暮年时光，重新感受到被重视的幸福。日子渐长，两人情谊愈发深厚，发展出别样默契与依赖，开始一同探索更多地方，享受相伴的愉悦时光，仿佛世界因彼此陪伴而更加绚丽多彩。然而，在一个阳光柔和。微风轻拂的午后，坐在公园长椅上的赵强，脸上没了往日笑容，取而代之的是凝重神情。李阿姨敏锐察觉，关切问道：“小赵，你怎么了？”
，有烦心事吗？赵强沉默片刻，低头整理思绪后，缓缓抬头，眼中透着痛苦与无奈，开口说道：“李阿姨，不瞒您说，我之前经历了一段艰难时期，遭遇重大挫折。我曾满怀希望投身一个商业项目，和几个相交多年。”自以为可靠的朋友合作投资，我们都看好项目前景，觉得是难得机遇，能大赚一笔，为未来奠基。可世事难料，其中一个合作伙伴竟在背后使坏，偷偷卷走大部分资金，这变故让投资化为泡影，还导致我和其他好友产生深深误会。他们误以为我参与其中或负有责任。我真是百口莫辩。那段时间，我陷入极度痛苦和自我怀疑，对周围人几乎失去信任。李阿姨静静听着，眼神充满同情与怜悯。她轻轻伸手放在赵强手背上，温柔拍了拍，安慰道：“小赵，别太难过，这不是你的错，是那些人心术不正，他们的行为不应由你独自承担后果。”你是善良正直的人，这只是人生路上的坎坷，别因此对所有人失去信心。赵强抬头感激地看着李阿姨，眼中闪烁泪花。李阿姨，谢谢您的理解，在我最艰难时，是您给了我安慰和支持。经历那次打击后，我对很多人不敢轻易敞开心扉给予信任，但您不同，您善良真诚。从相识起，就像一束光，照亮我内心黑暗角落，让我重新感受到人与人之间的美好与温暖。此后，李阿姨对赵强更加信任，认定他是经历磨难仍坚守本心之人，不会欺骗自己。他们的情谊在信任浇灌下愈发稳固坚实。李阿姨甚至暗自将赵强视为晚年最重要的依靠。是能携手走过余生之人，可他全然不知，一场精心策划的可怕骗局正悄然蔓延，如无形大网将他笼罩，而他正一步步踏入那足以万劫不复的陷阱。在一个阳光明媚的上午，两人坐在公园长椅上享受阳光时，赵强看似不经意地清了清嗓子，眼中闪过一丝神秘。缓缓开口，李阿姨，我最近发现一个绝佳投资机会，您真该考虑一下。这是一家新兴科技公司，专注研发智能家居系统。如今科技发展迅速，智能家居肯定是未来趋势。这家公司技术先进，研发的产品能让人们通过手机轻松控制家电、灯光、安防设备等，方便智能。我有个在金融界工作的老朋友，对行业研究透彻。他详细分析了这家公司情况，其团队成员都是行业精英，经验丰富，思维创新，且已和多家大型房地产开发商达成合作意向。一旦楼盘采用他们的智能家居系统，利润不可估量。李阿姨心动却面露犹豫。我对投资不太懂，也不知风险大小，我就那点养老积蓄，不敢随便乱投。赵强轻拍他肩膀，安慰道：“李阿姨，我理解您的顾虑，但这个项目真不一样，风险极低，有众多实力雄厚的合作伙伴和专业团队运营，相当于给投资上了多重保险。”而且您投入资金不需太多，就当给晚年生活多份保障和收入来源。以后有钱还可追加，投资收益会越来越可观。李阿姨陷入沉思，想到晚年生活虽安稳，若有更多钱，就能去更多地方旅游，还能给子女留更多财富。赵强四看穿他心思，继续说：“李阿姨。”您辛苦了一辈子，该为自己好好打算。这个投资项目是让钱生钱，过上富足生活的好机会。在赵强一番劝说下，李阿姨心中天平倾斜，开始认真考虑投资提议。
回到家中，李阿姨坐在旧沙发上，内心久久难平。她目光落在陈旧家具上，深知独居生活虽平淡，却需精打细算。积蓄是晚年全部依靠，投资无疑是冒险。一旦失败，可能失去一切。但赵强描绘的公司前景诱人，先进科技产品仿佛近在眼前。他又想到子女，若能通过投资获利，既能减轻他们负担，又能在他们需要时伸出援手，这种想法如种子在心中发芽。李阿姨站起身，在房间踱步，走到窗前，望着小区玩耍的孩子，思绪万千。他明白自己对新事物了解判断不如年轻人，但赵强看起来真诚可靠，他的话应不会有假。且有专业人士分析和众多合作伙伴支持，这让他多了几分安心。然而，仅存的理智提醒他：天下没有免费午餐，如此好事怎会轻易降临？他翻开存折，看着数字，手微微颤抖。这是多年省吃俭用的心血，是守着这笔钱安稳度日，还是冒险追求可能更美好的晚年生活？这个抉择让他痛苦不堪，一夜未眠，权衡利弊，直至清晨，阳光洒进房间，才终于做出决定。第二天，李阿姨早早给赵强打电话，约他去科技公司了解情况。赵强欣然答应，很快来到李阿姨家楼下。他们乘坐出租车来到繁华商业区的高楼大厦前，科技公司坐落于此。走进公司。宽敞明亮的办公大厅摆放着智能家居产品展示模型，工作人员着装整洁统一，热情迎接。一位年轻客户经理走来，详细介绍公司发展历程、核心技术、市场前景和投资方案，滔滔不绝，用专业术语和数据展示优势潜力。李阿姨听得晕头转向，但看到周围正规专业。一律减少几分。赵强不时插话询问关心问题，客户经理一一满意答复。最终，李阿姨决定先拿出五万元投资。签合同时，她手颤抖着，毕竟这是首次涉足投资领域，心中紧张又期待。赵强在旁安慰：“李阿姨，放心吧，这是明智决定，很快会看到收益。”签完字。李阿姨松口气，仿佛看到财富在招手，脸上露出欣慰笑容，对未来充满希望。投资后的最初几周，一切看似平静。然而，一日，李阿姨与小区退休会计聊天，提及投资。会计仔细查看合同和报表副本后，皱起眉头说：“李阿姨，这里面有些不对劲。”成本核算部分数据不合理，利润预测太乐观，缺乏依据。李阿姨听了，心里咯噔一下，不安感涌上心头，决定找赵强商量。他把疑虑告诉赵强，赵强却淡定笑着说：“李阿姨，别太担心，科技公司财务报表有时复杂，我们外行人不易看懂，可能采用新会计方法。”或为保护商业机密写的简略，我之前也遇类似情况，后来都没问题。您耐心等着，收益肯定按时到账。赵强的话让李阿姨稍安心，可疑虑未完全消除，她开始留意公司更多信息，希望找到证据证明投资安全。就在李阿姨疑虑加深时，子女得知她投资之事，一次家庭聚会上。大儿子率先开口：“妈，听说您最近投资一家科技公司，怎么回事？”李阿姨如实讲述赵强介绍的投资项目及自己的想法，决定。子女们面面相觑，面露担忧。李阿姨满心欢喜地以为自己抓住了改善晚年生活的机遇，却没料到这竟是一场精心策划的骗局，将她拖入了无尽的深渊。李阿姨的子女们得知她的投资决定后，心急如焚。
，二女儿率先发难，满脸担忧与焦急地说道：“妈，您怎么能如此轻易地相信别人去投资呢？你也不想想，现在社会上骗子横行，专门盯着老年人的养老钱。您对这个公司到底了解多少？有没有做过详细的调查？”李阿姨听了，心里有些不高兴。他皱着眉头反驳道：“我知道你们是为我好，但赵强绝不是那种人。他一直以来对我关怀备至，而且这个投资项目看起来十分正规，有很多专业的东西。我虽然不太懂，但感觉应该不会有问题的。”大儿子紧接着严肃地说：“妈，您实在是太天真了。我们在外面工作，见多了这样的案例。”那些骗子通常都是先取得老人的信任，然后用花言巧语诱骗他们投资。您看看，这家公司给您的合同和报表都含糊不清，这本身就是一个极大的疑点。我们不能眼睁睁地看着您把养老钱都赔进去呀、啊！李阿姨与子女们各执一词，互不相让，争论得面红耳赤。李阿姨觉得子女们根本不理解自己，而子女们则是满心忧虑，生怕母亲上当受骗。最后，子女们决定齐心协力去调查这家科技公司，一定要弄清楚事情的真相，以免李阿姨遭受更大的损失。李阿姨与子女不欢而散后，心里虽有些别扭。但还是暗自期待着投资能尽快传来好消息，好证明自己的选择没错。然而，命运却无情地给了他沉重一击。没过多久，他就接到了那家科技公司的电话。电话那头的声音听起来焦急万分：“李阿姨您好，我们公司现在遇到了一些资金周转上的困难。您之前投资的那个项目……”虽然前景非常好，但是在研发和市场推广的关键阶段，资金缺口比预计的要大。李阿姨一听，心中猛地一惊，赶忙问道：“那这可怎么办呢？我的投资会不会有危险？”对方连忙安抚道：“李阿姨，您别担心，我们现在有一个解决方案。”就是希望像您这样的早期投资者能够再追加一部分资金，帮助公司度过这个难关。一旦公司顺利度过这个阶段，项目成功上线，您将会获得比之前预期更高的回报。您想想，这就像是在关键时刻推一把，之后就能收获满满的果实了。李阿姨听后，心里十分犹豫。他想到自己之前投入的五万元还未见成效，现在又要追加资金，这让他倍感纠结。他对着电话那头说道：“我得考虑考虑，这可不是一笔小数目。”挂了电话，李阿姨如坐针毡，坐立不安，完全不知道该如何是好。他一方面害怕，如果不追加资金，之前的投资就会打水漂；另一方面，他又实在拿不出太多钱了。就在这时，赵强来到了他家，看到李阿姨愁眉不展的样子，他关切地询问缘由。赵强听后，一脸严肃地说：“李阿姨，我觉得这是一个关键时刻。这家公司的项目我非常看好，如果因为资金问题夭折了，那就太可惜了。我也打算再投一些钱进去。您要是能凑一凑。”和我一起帮公司度过这个难关，以后的收益肯定非常可观。您忘了我之前跟您说的那些成功案例了吗？很多大项目都是在经历了这样的小波折后才取得巨大成功的。李阿姨看着赵强坚定的眼神，心中的天平开始倾斜。在赵强的极力劝说下，李阿姨决定想办法追加投资。可是。他自己的积蓄已经所剩无几，无奈之下，他只好硬着头皮向亲戚朋友们借钱。他首先给弟弟打了电话，支支吾吾地说明了情况：“弟弟啊，姐姐现在遇到了一个投资的好机会，但是需要一些钱来周转。你看，你能不能先借姐姐几万块
，等以后赚钱了就马上还你。”弟弟在电话那头有些犹豫，说道：“姐，你都这么大年纪了，投资这东西靠谱吗？我这钱也不是大风刮来的，万一有个闪失可怎么办？”李阿姨连忙解释道：“弟弟，你放心吧。”这是一家很有潜力的科技公司，只是暂时遇到了点困难。姐姐有把握，绝对不会让你吃亏的。弟弟最终还是勉强答应借他三万元。接着，李阿姨又去找了自己的老同事，在老同事家，她详细的讲述了投资项目的情况，还拿出了公司的一些资料给同事看。老同事皱着眉头说：“李姐。”我知道你是个实在人，但是这投资风险太大了。我这家里也不宽裕，孩子刚买了房，还有房贷要还，我只能借给你一万块，就当是帮你个小忙。你可千万要小心啊！李阿姨感激地接过钱，心里却越发沉重。此后，她又四处奔波，向其他一些朋友借钱，有的朋友委婉地拒绝了她。有的朋友虽然借了，但也都再三叮嘱他要谨慎。李阿姨在这个过程中深刻地感受到了人情冷暖，但为了能在投资中获得更多回报，她还是咬着牙坚持着。好不容易凑够了八万块钱，李阿姨疲惫不堪地回到家，心中既充满了对未来收益的期待，又有着深深的不安。李阿姨带着四处借来的钱。准备去交给科技公司，赵强得知后，主动提出陪他一起去。在去公司的路上，赵强看似关心地对李阿姨说：“李阿姨，这次您可真是做了一个明智的决定。等公司度过这个难关，您就等着数钱吧。不过您看，您借钱也不容易，这钱可得尽快发挥作用。要是因为晚交几天，影响了项目进度。”那可就不好了，李阿姨点了点头说：“我知道，我会尽快办好的。”到了公司，工作人员看到李阿姨带来的钱，脸上露出了满意的笑容。但在办理手续的时候，他们又提出了一个新的要求：“李阿姨，由于这次资金追加比较紧急，我们需要您签署一份补充协议。协议里规定。”如果因为您的原因导致资金链再次出现问题，您可能需要承担一部分额外的责任。李阿姨有些犹豫，她觉得这个要求实在不合理。这时，赵强在旁边轻声说：“李阿姨，这可能是公司的规定，他们也是为了项目着想。您都已经走到这一步了，不能因为这点小事就放弃呀、啊。你想想。”之前的努力不就白费了吗？而且我也会和您一起面对的，不会让您一个人承担风险的。李阿姨看着赵强，又看了看工作人员着急的样子，无奈之下只好签署了协议。签完协议后，赵强陪着李阿姨走出公司。赵强笑着对李阿姨说：“李阿姨，您放心吧，一切都会好起来的。”以后您就可以过上富足的晚年生活了，到时候想去哪里旅游就去哪里。李阿姨勉强挤出一丝笑容，心中却有一种说不出的滋味。在追加投资后的一段时间里，李阿姨每天都在焦急地等待着好消息，然而她却发现赵强的态度开始变得有些微妙。以前他总是主动来找李阿姨。关心他的生活，现在却经常以各种理由推脱见面。李阿姨心中疑惑不已，决定自己去深入了解一下那家科技公司的情况。他通过一些朋友介绍，找到了一位在投资领域颇有经验的专业人士。这位专业人士在仔细研究了李阿姨提供的公司资料和合同后，脸色凝重地对他说：“李阿姨。”您可能被骗了，这家公司的很多信息都是虚假的，他们所谓的研发项目和市场合作很可能都是编造出来的。您看，这个财务报表漏洞百出，根本不符合正常的商业逻辑。
。李阿姨听了如遭雷击，她简直不敢相信自己的耳朵，怎么也不愿意相信赵强会骗她。她对专业人士说：“会不会是你弄错了？赵强他对我一直都很好，他不会骗我的。”专业人士无奈地摇了摇头，说：“李阿姨，您太善良了。”很多骗子就是利用老人的信任和善良来行骗的。他们先给你一点小恩小惠，取得您的信任，然后诱导您一步步陷入他们设好的陷阱。李阿姨失魂落魄地回到家，整个人仿佛丢了魂一般。她瘫坐在家中那张老旧的沙发上，眼神空洞地望着天花板，脑海中不断回想着投资专家的话。每一个字都像一把锋利的刀，狠狠地刺痛着他的心。他怎么也无法接受自己一直深信不疑的赵强，那个给予他无数温暖与关怀的人，竟然会将他引入一个如此可怕的骗局。他想起曾经与赵强一起漫步在公园小径的温馨场景，他那温柔的笑容、贴心的话语，此刻都变成了最残忍的伪装。李阿姨发现被骗后，拨打赵强电话，却只听到关机提示，反复拨打均无果。她的心凉透了，在房间踱步，养老钱和借来的钱可能打水漂。她不知如何面对亲人朋友，陷入绝望，自责没听子女劝告，在痛苦中熬过一夜后，她向警方报案，详细讲述经历。但案件因赵强信息虚假，公司人去楼空，且注册信息伪造模糊而侦破困难。此后，李阿姨每天焦急地去派出所询问进展，却总是失望而归。同时，亲戚朋友因她的债务问题找上门，态度各异，有的理解，但担心钱收不回；有的不满指责，她只能不断道歉。深感无力偿还巨额债务，陷入孤立无援之境，与亲戚朋友关系愈发紧张，周围人对他的看法也改变，邻居避而远之。在家庭聚会上，他试图解释，却遭妹妹责备。他觉得自己像罪人，晚年生活更加孤独悔恨。面对困境，李阿姨不放弃，努力找零工。虽因年纪大，身体不好。求职艰难，但最终找到钟点工工作。他每天早起赶公交去雇主家，工作辛苦却从不抱怨，还利用晚上做手工活。尽管眼睛不好，在昏暗灯光下头晕目眩，仍坚持并精心制作，希望能卖个好价钱补贴家用。在这个过程中，他遭遇冷眼嘲笑，如邻居故意大声嘲讽。顾客故意刁难压低价格，但他默默忍受，一心偿还债务，寻找生活尊严。他深刻反思，意识到陷入骗局不仅因赵强伪装巧妙，更因自己渴望陪伴和财富，对投资项目期望过高而失去警惕。他认识到晚年孤单可调整适应克服，而骗局危害极大。会失去财产、信任，陷入绝境。于是，李阿姨决定警示他人，参加社区防诈骗讲座，讲述亲身经历，声音颤抖却充满力量。他还将经历写成文章投稿，引发众多老人关注共鸣，收到许多回应。他希望自己的故事能成为明灯，助老人避免受骗，安享晚年。感谢你看到这里，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛，你的鼓励是我最大的支持。我们下个视频见。